pisante bacana, o Pichain. Pichain? Sua mãe não me chamou assim quando eu pisei na cama dela ontem à noite. Como é que é? Eu gaguejei? Caraca. Essa é uma das muitas cenas que fizeram a série Todo Mundo Odeia o Cris ser tão popular aqui no nosso país. É, só comer, né? Além das ótimas tiradas que o seriado nos apresentou ao longo dos episódios, os personagens também eram muito marcantes. Carinha que mora logo ali, passa um dólar. Graças ao trabalho genial dos atores e da equipe de dublagem. Atores esses que já falaram sobre o imenso sucesso da produção aqui no Brasil. Seja positivamente... Ou negativamente. Um dos atores que já mencionou o Brasil de alguma forma foi o intérprete do Perigo, Mike Stein. E aí, quer comprar uma videocassete? Eu já tenho um. Caiu do caminhão hoje. Na ocasião, o artista foi tietado pelos fãs BRs em seu Instagram e ele reagiu assim. Hey, Brazilian peeps. I just want to say thank you for all the messaging, all the love, all the requests. I thought I was being a uh, scam, but it is you guys. And I just want to say thank you. I love you guys. I might just do a Netflix special in Brazil because shit, they don't notice me here. So I might as well do what I can over there and get my numbers up. But I just want to say thank you. The Everybody Hates Chris family thanks you. And I'm learning so much Portuguese. Drago, uh, Drago, tu é perigo, KKK, which means something different here. Drago, Drago tu perigo, uh, KKK, which means a little something different here in the States, but I guess it means something good. And thank you from Danger, which again is Brazilian because when you call me Danger, I just it seemed a little off. But anyway, thank you. I love you. And I'll, maybe I'll have a Netflix special in Brazil. Might as well start something else. See, even my dog thinks it's a good idea. Take care. Terry Chris também já mandou aquele alô para os fãs brasileiros. O ator é extremamente querido aqui no nosso país. Não só pelo seu papel de Julius em Todo Mundo Odeio Chris, mas também por outros trabalhos, como o inesquecível As Branquelas, por exemplo. Cadê o Latrel? A mensagem do ator foi postada em seu perfil do Instagram. Oi, gente! Te amo, Brasil. Obrigado por apoiar Everybody Hates Chris e Brooklyn 99. Até a próxima! A senhorita Morello é uma das personagens mais populares do seriado. E olha só, não é que ele tem borogodó? E ela descobriu toda essa popularidade que tem aqui no nosso país através de seu Instagram, quando seu perfil foi invadido por comentários brasileiros. Ela falou mais sobre o episódio em um podcast americano. Can we talk about Brazil? I would love. <laughs> like, so, the Brazilians are cuckoo over Everybody Hates Chris. Did yeah. you know that? They no. Oh, yeah, I did. Yeah. They always were. It was like one of the first international markets to go after that show. Yeah. Really? So, when I, I was like, oh, I have to get onto Instagram and <laughs> Twitter. When I first went on, all of a sudden, all of these followers yep. from Brazil... Mr. Senorita Morello. Oh and, my you know, gosh. Like, and so I learned how to say obrigado. And then I have a friend who's Brazilian and I, because when I'd get paragraphs of stuff, I'm like, what does I don't know if I should say thank you or please stop. You know? <laughs> when uh, when it's when it's redubbed or whatever, it's obviously not your voice, so they're just recognizing your face. Oh I yeah, I guess right? uh, well unless it's They syndicated they some um, did they subtitle in it? English, and then they did they. Subtitles I know they had or they did dubbing. Oh, they did both for okay. some markets that they didn't want to spend the money to. It, this happens okay. all the time, but like when they don't want to spend the money to dub, which is apparently very quite expensive. Right, they subtitled, but who knows? So maybe it's subtitled there. But they, I've gotten like really lovely, and then some like, okay, I'm not giving you my shoe size <laughs> oh, messages. <my. laughs> yeah. Sem sombras de dúvidas, a atriz que mais soube aproveitar o tremendo sucesso da série entre os BRs foi a Tichina Arnold, intérprete da Rochelle. Não preciso desse estresse. Meu marido tem dois empregos. Em um talk show, a mesma demonstrou como ama e aproveita o sucesso que fazem em Terras Tupiniquins. Tichina, você foi em 
on so many iconic shows. Can yes. you take a moment, Martin? Oh, Lord. Yes! Yeah. 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 Everybody ate quick. Found out that you have a ginormous fan base yeah. in another country. Where yeah. is that? Brazil. Really? Yeah. What's the story there? Well, I had, I found, I started getting a lot of tweets and uh, and on my social media and then uh, my Instagram account in Portuguese. So I'm like, what in the world? Like, what's going on? Right. I'm like, did I? What happened? <laughs> like, did I do when I went to Brazil, but they told me that I was one of the only positive black female dark skin images oh. on in Brazil because there's one day. Yeah, which is great. <laughs> there are there are over 200 million black people in mm -hmm. in in Brazil. So do you oh, go to Brazil often? I've been there four times. Oh wow, that's, four, that's, that's pretty. Yeah. Why do you go there so often? Because I'm a star there. <laughs> <laughs> Uma pena que a atriz não conseguiu entender o verdadeiro motivo do seu tremendo sucesso no nosso país, já que ela pensa que é por causas raciais, mas a verdade é que ela se parece muito com a maioria das mães brasileiras, independente da cor de pele. Além desta entrevista, a atriz já participou de algumas propagandas para empresas brasileiras, como o Globoplay, por exemplo. Olá, Brasil! É Tishina! Eu tenho algo que eu quero jogar para você. Olá Brasil, quero agradecer a todos por assistirem Everbody Hates Chris na Globo Play. Espero que você goste do show. Obrigado. Eu amo todos vocês. I love you. Te amo. Te amo. Everybody hates Chris. Chris! <laughs> Just playing. I love you, Brasil. E é claro que não poderia faltar a estrela do programa, Tyler James William. A relação do ator com os fãs brasileiros é de amor e ódio. Amor por parte dos fãs BRs e ódio por parte do Tyler, já que o nosso querido suco de frutas já chegou até a bloquear os brazucas de suas redes sociais. As menções de Tyler aos brasileiros são frequentes e em quase todas ele fala sobre a invasão de comentários portugueses em suas redes. Donald, you post a photograph of just say what? Anything? That Anything. You it could be of my dog, my family. Can we try this out right now? We could totally try this. I have, guarantee. Have, there you go. There you go. Nice picture. There we go. What's the Portuguese update over there at the Chris Command Center? Do we have it right now? Do we got it right now? It's flowing in. Uh, we have Brockman's phone here on the page. It's just live updating with multiple comments in Portuguese. Full what does Pai do, Pai do Greg I don't. Mean? I don't know, man. I just don't know. You it's so confusing. You could have just cursed in per Portuguese. Oh, yeah. I'd, be, I'd be careful. You might have just cursed. <laughs> Say hi to Brazil. Hello. Brazil. Hi, Brazil. We love you. Hello. Hello. But sometimes being the, a fan favorite, like I'm Brazilian. Okay. And I know that you have yeah, issues yeah. with Yeah, yeah. It's your a lot. Audience. It's really a lot. I just gave you Instagram. I just gave it to him. It was like, all right, fine. Here, what take happened? it. I don't know. None of us know, okay? We just don't. I've talked to the whole cast of everybody. None of us get it. We don't understand it. We don't know what y'all are saying. It's so confusing. <laughs> What's happening on Instagram currently yeah. is me and the entire cast of Everybody Hates Chris will post a photo, uh -huh. then there will be one line in Portuguese, then literally 36,000 of that same line in Portuguese. We don't know what it is. We don't know why it's happening. Wow. I, don't, I think it's a game or something. It's a game? What's the line? It's different for every photo. None of us understand it. We tried to ask what it was. It what hasn't stopped. What an interesting thing know. that's happening just in one place. And just on the Instagram. That's why he's a fan favorite. So apparently it's great. Brazilians are crazy in this. It's, it's great. I have one photo I love Brazil. that has 125,000 <laughs> comments of all Portuguese. It's delightful. Just delightful. Say, all saying the same thing. And I don't know what it says. But great. Stuff. I hope it it's positive. It says you're I hope it's all positivity. You have to, you have to go there, man. You have to go there. And I'm find afraid out. I'm going to get kidnapped. Because if it's like that on Instagram, what's it going to be like in real life? Is it that much love? It's going to be great. I hope so. Yeah. This is all, it's all because of Chris. It's apparently, apparently, it, apparently, it got there one day, and they've just been running it like crazy. Yeah, yeah. That's it. We, I mean, but as actors, we have no idea when that happens, how that happens. How do you deal with social network, like to not get crazy, to not mm -hmm. answer all comments because same amount of love that comes mm -hmm. comes a lot of hate. Oh, I don't know, Jeff. Don't. Well, I like so. to believe that, especially from the hate point of view, I can't be upset at anybody saying something about me that I don't know. 
because I don't know you, so your opinion is not valid. But if it is positivity, I will address it. Thank you very much. By all means, kick that out and, and, and appreciate it. But anything negative, I don't know you. I don't know where you're coming from. Can't really be insulted by it. Apesar de todo esse aparente incômodo do ator com a gente, ele também já participou de uma propaganda direcionada ao Brasil. A collab foi feita com o McDonald's. <risos> Fala aí, Brasil! Eu sou o Tyler James Williams, mas eu acho que vocês... É, vocês já me conhecem, né? Olha, não importa a parada que eu poste, vocês estão sempre lá comentando as mesmas coisas de novo, e 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 de novo. E de novo. É, e de novo. é isso que vocês fazem. Mas, já que vocês se amarram em repetições, eu tenho uma novidade que vale a pena repetir. Novo review no McDonald's. Vocês vão repetir seus refris favoritos com sanduíches favoritos. E talvez, eu não sei, quem sabe me deixar em paz. Isso seria irado. Hum? E aí, vocês acham que rola? Vocês acham... Tá falando sério? Isso é agora? É isso que vocês... Alguém me explica o que é isso? Que parada é essa? Eu pedi com tanta gentileza. Tem algum motivo? Quer saber? Se muda logo pra minha casa. Por que não? A gente é tipo família. Eu não aguento mais, galera. Pra mim, chega. Sério, já deu. E aí, o que vocês acham das declarações do elenco de Todo Mundo Deu Cris sobre o nosso país? Acham que eles conhecem pouco sobre o país em que mais fizeram sucesso ou tá na medida do possível? Deixe aqui nos comentários e muito obrigado por assistir até aqui e até um próximo vídeo.